Vuosituhat on pian vaihtumassa, ja sitä pitää juhlistaa jotenkin. Pleikkarin musiikkiohjelmistojen ylijumala Kim Wright on juuri saanut Music-nimisen tuotteen kauppoihin, eikä jatko-osankaan tekoa haittaa maailman vähittäinen paskaantuminen juuri sille sukupolvelle, jota Kim haluaa tällä kertaa johdattaa musiikin teon parin amerikkalaistenkin osalta. Paitsi että meillä on tällä kertaa näkyvä ylävalikko musiikkivideoiden teolle, muistikortin hallinnalle ja muille asetuksille, peli myös pyörii silkin pehmeästi 50 Hz kenttätaajuudella. Ulkoasu on selvästi edeltäjään niin sanotusti ammattimaisempi, minkä lisäksi aiempi 16 samanaikaisen riffin tila on venytetty 24. Soinnoissa samaan aikaan toistuvien sävelten ongelmaa on myös helpotettu niin, että Music 2000 voi jo riffiä editoitaessa varata uusia kanavia toiselle tai useammalle yhtäaikaiselle sävelelle. Tämä tosin on pois edellä mainituista 24 samanaikaisen riffin tilasta niin, että sävelkanavien avaaminen tekee riffistä paksumman. Mutta näinkin on parempi kuin että nelisävelistä sointua varten pitäisi luoda neljä riffiä niin kuin edeltäjässä. Samplejakin on nyt enemmän, kuten autenttisempia bassosampleja, kitarasampleja ja jopa kitarariffejä, joista puhun lisää myöhemmin. Eräs asia, mikä jäi viimeksi mainitsematta, on se, että näissä Tim Wrightin USA-ohjelmissa on valmiita laulusampleja. But life's so cruel, it won't let you slip through, baby. Can you feel it, baby? Oh, yeah. Varmaan monien ensimmäiset kaksi sanaa näihin on, että mitä vittua. Music 2000 tätä laulu- ja puhesample-villitystä vietiin äärimmäisyyksiin, sillä jatko-osassa on myös puhepätkiä viisien elävöittämiseen. 1.8 million people were made homeless today. A work of incredible genius. Coming soon to a PlayStation near you. Discover the wonder. Don't miss the magic of the lost world. Escape to paradise. Mä en oo mitään tällaista nähnyt Reasonissa, enkä edes PS2 musaohjelmissa. Lauluäänitteiden hämmentävyyttä lisää ennen kaikkea se, että koska PS1 saatikka itse pelilevyissä ei ole kauheasti tilaa tuhlattavaksi, ehkä vähän päälle puoli vuotta eivät laulettujen viisien lyriikat jää kummoisiksi. Voisin väittää, että jos tällainen toistuvien laulusamplejen tyylilaji on joskus ollut muotia, niin eipä sekään ole ikääntynyt hyvin. Koska biiseillä ei tällä tavoin pysty välittämään kuulijalle minkäänlaista sanomaa, niin itse olisin jättänyt lauluhömpötyksen kokonaan pois näistä, niin sanotuista musiikkivideoista puhumattakaan. Siinä missä tulin viimeksi maininneeksi, millainen oli ensimmäinen biisini Musicille, on minulla tästäkin vastaava pilkun tarkka muistikuva. Uskon, että nimikin täsmää tässä jälkikäteisreplikassa. Kaikessa siirappisuudessaan viisi kuitenkin osoitti 9-10-vuotiaan giloton itseoppineisuutta. Mä en ollut käynyt minkäänlaisia kouluja, enkä mä suoraan sanoin koskaan tykästynyt musiikin koulutunteihin, mutta silti mulla oli jo melodia, soinnut ja bassokin, vaikkakin noihin aikoihin se basso usein väsäsi omaa melodiansa kaiken muun lomassa. Music 2000 oikeastaan valtaosa mun jutuista oli coverkappaleita. Muumimusiikkia mä en ihan vielä tehnyt, mutta mä muistan tehneeni tällä itseään toistavan coverin Waltz in Mathilda biisistä, jonka mä olin tuolloin kuullut pieni maailmanmatkaaja nimisen CD-rompun lyhyt versiona. Muutoinkin mulla on aina ollut taipumusta kovereiden tekoon, mikä tietysti meni ihan uusiin mittasuhteisiin siinä vaiheessa, kun mä opin käyttämään Reasonia. Music 2000 eteenpäin mulla oli naivi tapa uskoa, että aina kun mä sain uuden musaohjelman, niin mä saisin aikaan sillä jotain edellistä parempaa. Tämä oli oikeastaan puolitotuus, jos edes puoltakaan, sillä vaikka ohjelma ohjelmalta sample-kirjasto kasvoi edellisestä, niin kaikkiin neljään ohjelmaan jäi se ongelma, että jokaiselle instrumentille on vain yksi sample. Music 2000 alkaen tätä koetettiin kompensoida niin, että ainakin kosketin soittimille oli muutama kutakin C-oktaavia vastaava sample. PS1 kohdalla valitettava totuus kuitenkin on, että sulla ei kauheasti jää tilaa kunnon sample-kirjastoon, jossa haluat samaan peliin tunkea vielä musiikkivideot ja muutamia demobiisejä. Muistirajoituksia lievittämään näissä pleikkareiden ohjelmissa on sellainenkin systeemi, josta mä en edellisessä videossa tullut puhuneeksi. Jokaisesta samplesta on erikseen 44, 22 ja 11 kHz versiot, joiden välillä sä voit valita sen mukaan, miten tärkeäksi sä koet kustakin instrumentista lähtevät diskantit. Musicissakin tällaisen valinnan pystyy tekemään niin, että ohjaimen neljöpainikkeella saat 44 kHz, x 22 ja ympyrällä 11. Tällaista karsintaa on käytännössä pakko tehdä, jos haluaa näillä pleikkarien ohjelmilla tehdä vähänkään isompaa partituuria. Muuten tulee niin sanotusti seinä vastaan, eikä sampleja pysty enää lisäilemään omaan biisiin. Ihan yleissivistävänä lisänä lienee hyvä noteerata, että nykyään videoeditoinnissa ja muussa melkein ääneen sanomaton normi on 48 kHz. Kilohertz itsessään on yksikkö, joka puolestaan on johdettu minkä tahansa äänen taajuutta mittaavasta hertsinimisestä yksiköstä. 
Yleinen konsensus on, että ihminen voi kuulla korkeintaan 20 000 hertsin, eli 20 kilohertsin korkuisia ääniä, jolloin tällaisen äänen näytteistämiseen digitaaliseen muotoon tarvittaisiin kaksi kertaa näin paljon. CD-levyn kilohertsin luvuksi päätettiin aikanaan niin sanotusti varmuuden vuoksi 44,1 kHz, jotta ihmisen koko teoreettinen kuuloalue saataisiin katettua. Ainakin aikuisen korville tämä 44,1 riittää vallan mainiosti, sillä vaikka videota tehdessä olen vasta 30, en mielestäni voi väittää kuulevani 17-18 kHz korkeampia ääniä, kun olen asiaa testannut Audacityllä. Tästä huolimatta kuulen jopa puhuttavan, että musiikkia masteroitaisiin jopa 96 tai jopa 192 kHz. Suoraan sanoen tällainen on minusta silkkaa numeroissa piehtarointia, sillä kuten jo aiemmin annoin ymmärtää, ihmisen kuuloalueen kattaminen ei vaadi näin paljon. Yhtä hyvin tietämättömiä voisi huijata sokkotestissä niin, että suurempia kilohertsilukemia varten ääntä käsiteltäisiin pienellä, ihan tavallisella taajuuskorjaimella tehdyllä diskantin lisäyksellä. No, jotta emme lipsuisi aiheesta yhtään kauemmas, niin menkäämme eteenpäin. Koska PS1 ja PS2 aikoina CD-levy oli vielä valtavirtaa musiikin jakelussa, on sekä Musicissa että Music 2000 myös CD-levyihin liittyviä toiminnallisuuksia. Musicilla pystyy ainakin kuuntelemaan CD-levyjä niin, että ohjelma sävyttää musiikkia omalla musiikkivideoalgoritmillaan. Music 2000 voi tämän lisäksi myös ripata CD-levyltä tulevaa ääntä sampleksi, jota voi sitten hyödyntää omassa biisissä. Oma kokemukseni tosin on, että tällaisen CD-ltä ripatun samplen käyttö teki omasta biisistä niin ison, ettei sitä saanut mahdutettua muistikortille. Asiassa on kuitenkin vielä yksi mutta, mitä en nuorempana tullut ajatelleeksi tai oikeastaan edes huomannut. Music 2000 on nimittäin Audacityn kaltainen äänenkäsittelytyökalu yksittäisille sampleille. Käsikirjoittaessani tätä videota en ole vielä kokeillut, saisiko muokkaustyökaluilla lyhennetyn samplen tallennettua muistikortille, joten jätän sen erikseen kuvatun videootoksen varaan. No niin, tästä me päästiin sitten tähän editointiin. Otetaan vaikka toi pieni pala tosta. Ja trimmaus nyt. Noin. Nyt meillä on tämmönen pikkunen sample tässä vaan. Katsotaas onnistuisko nyt tää tallentaminen muistikortille. Onnistu. Eli taas yksi lapsuuden arvoitus on ratkennut. Eli lyhentämällä CD-stä otettuja sampleja jälkikäteen me pystytään tällaisiakin laittamaan näille leikkarien muistikorteille. Yksi merkille pantava ominaisuus, jonka Music 2000 toi tullessaan, on samplet, joissa joku on soittanut akustista tai sähkökitaraa siinä tarkoituksessa, että soitantoa voisi hyödyntää omassa biisissä. Valitettavasti tämä kyseinen aspekti on vain juosten kustu muun muassa siten, että sampleissa ei mainita suluissa tempoa, joilla niitä voisi hyödyntää. Ja vaikka tällainen sopiva tempo löytyisikin, niin lapsuudesta jäi ainakin sellainen kokemus, että soittajat eivät ole käyttäneet metronomia. Jopa Rocket Science-nimisessä demobiisissä tätä on jouduttu kompensoimaan siten, että kitarasampleijan yksittäisiä nuotteja on samplattu niin, että riffit eivät ala jätettää tai edistää suhteessa muihin ohjelmalla tehtyihin nuotteihin. Kokonaan en silti ole heittänyt hukkaan näitä kitarasampleja, sillä jo pidemmän aikaa olen aiemmin mainituin keinoin tehnyt biisiä, jossa olen hyödyntänyt näitä sampleja. Ohjelman sample-kirjastossa on jopa kolmimuunteisia riffejä, joiden käyttö on ainakin minulle täysi mysteeri ohjelmassa, jossa ei edes voi vaihtaa tahtilajia perinteisestä 4 kautta nelosesta. Tuskin edellisen videon katsoneille tulee yllätyksenä, että Music 2000 kaan ei ole toimintoa muun muassa MIDI-tiedostojen luomiseen saati jakamiseen. Kuitenkin ohjelma on taaksepäin yhteen sopiva Musicillä tehtyjen biisien kanssa niin, että edeltäjällä aloitettua aihiota voi jatkaa Music 2000. Sikäli kuin muistan, niin tätä seuraavassa MTV Music Generator 200 ei ollut vastaavaa yhteensopivuutta PS1 tehtyjen biisien kanssa. Aika hämmentävää kieltämättä, kun kuitenkin nämä neljä jakavat keskenään kenties valtaosan niissä olevista sampleista. Nykyiset reasonitkin ovat taaksepäin yhteensopivia aiemmilla versioilla tehtyjen biisien kanssa, mistä on tosi paljon hyötyä vanhojen aihioiden säilyttämisessä ja mahdollisessa uusiokäytössä. 
Ja toisin kuin voisi kuvitella Music-videossa esiin tuotujen muistiongelmien suhteen, niin Music 2000 musiikkivideo-osastokin on edeltäjää laajempi. Lapsena mä muistan viettäneeni tosi paljon aikaa näiden tunnelianimaatioiden parissa, mukaan lukien valmiit kameraanimaatiot, jotka saattoivat tietyillä asetuksilla tehdä ihan skitsoja äkkiliikkeitä. Mä en vieläkään voi käsittää, että mikä pointti tällä musiikkivideojutulla oikeastaan on, kun ps 1 grafiikat on muutenkin primitiivisen pikselöityneitä. Totta kai esim. Ridge Racer Type 4 kuuluu PS1-kirjaston komeimpiin peleihin graafisten vippaskonstien ansiosta, mutta Music 2000 ei yksinkertaisesti jää kunnolla tilaa grafiikka-ominaisuuksilla leveilyyn, koska musiikin tekoon tarvitaan ihan vitusti sampleja, jota ohjelmalla voi ylipäänsä kuvitella tekevänsä mitä. Music 2000 mulla on ihan selkeitä muistoja siitä, että mä oon lapsena tehnyt sillä viisejä ja sitten esitellyt niitä silloisille kavereille. Mutta kuten lapsen käsissä yleensä asioille tahtoo käydä, muistikorteistani on nykypäivään säilyneet vain nämä kaksi. Keltaisen muistikorkin kyytipoikana oli aikanaan sininen samanvalmistajan tekemä. Ja jos en aivan väärin muista, tehti meillä olla myös vihreä ja liila läpinäkyvä muistikortti, joista jälkimmäinen pääsi hajoamaan surkean säilytyksen takia. Tilanne on käytännössä sama kuin maailmalla tehtyjen mykkäfilmien osalta, eli suurimmasta osasta on aika jättänyt, koska filmien syntyaikana ei mitenkään ajateltu tuotoksien säilyttämistä jälkipolville, tai koska ei yksinkertaisesti tiedetty, miten säilytys ja sisällön vaaliminen tulisi tehdä. Suoraan sanoen minuakin ihmetyttää, että vielä muistan päässäni varhaiset biisini summittaisesti, joskin sellainen lienee odotettavissa, kun on elänyt lapsuutensa maaseudun edistyksissä. Muisteltujen biisien ja nykyhetken aikavälille on ehtinyt kasvaa kokonainen sukupolvi, ja ennen kuin huomaatkaan, löydät pian itsesi puhumassa ps yhdestä ihmisille, joille pelkkä pelikonsolin käsitekin lienee täyttä sijansaksaa aikojen ja tapojen muututtua. Mutta ehkä tämä ei kuitenkaan ole todiste yhden sukupolven huonommuudesta suhteessa sitä seuraaviin. Nuoriso on osoittanut kiinnostustaan muun muassa vinyylilevyihin, jotka jo minun lapsuudessa olivat Old Fashion luokassa. Retroilukin elää yhä vahvana, enkä usko, että ensimmäinen PlayStation ihan hevillä menettää mainettaan yhtenä videopelihistorian suurista käännekohdista. Lohdullista on myös tiedostaa, etten itsekään kuulu aivan vanhimpiin pelaajiin. Minua ennen on ollut muun muassa Commodore 64 sekä ainakin Nintendo Entertainment Systemin pelaajia. Vaikka ikä tekeekin konservatiiviseksi ja videopelaaminen muuttuu ajassa, toivottavasti myös e-ankaltaisia pelaajille selkänsä kääntäneitä rankaisten uskon, että kaikenlaiset, varsinkin Tim Wrightin ohjelmistojen tapaiset esimerkit, tulevat jatkossakin herättämään videopelihistorioitsijoiden kiinnostuksen. Paitsi jos tulevat sukupolvet sitten näkevät CD ja muut levyt valtavana luonnonvarojen ja ympäristön haaskauksena.